boys and girls. How are you doing? Como é que vocês estão? Eu estou bem. I'm fine. And I hope you are all fine too. Eu espero que vocês todos estejam bem também. Welcome to our English class number 29. Bem-vindos à aula 29. And we are going to talk about prepositions of place. As preposições de lugar. Na verdade, a gente vai trabalhar só com duas, por enquanto. Três. Que querem dizer a mesma coisa na língua portuguesa, que é at, on e in. Ok? Os objeti o objetivo proposto para esta aula é reconhecer e empregar as preposições de lugar em práticas contextualizadas. Saber como utilizá-las. Vocês vão ver que essas três preposições, ela tem o significado de em, em português. E nós usamos elas o tempo todo. Porém, em inglês, a gente vai precisar especificar. Cada uma delas vai ter um uso diferente. Então, nós vamos usar o em juntando com o a, que vai dar na, ou o em juntando com o o, que vai dar no. Lembram disso? Talvez vocês estejam vendo isso agora em língua portuguesa. Mas aí, nós não vamos juntar. Em inglês vai ficar separado. Certo? Prepositions of place. Generally, we use at, in and on when we talk about the location of things. Então, geralmente, nós usamos as preposições at, in e on quando falamos sobre a localização das coisas. Coisas e pessoas. Localização no geral. O significado das três preposições é em, porém, aplicamos de forma diferenciada na língua inglesa. Então, vamos ver como é que a gente usa essas três. Então, olha só, at vai ser um ponto, ok? At tells us that the following noun is located at a specific point or location. It shows an exact position. Então, o at vai ser usado para em um ponto específico. O at nos diz que o seguinte substantivo, aquele pelo qual a gente vai dizer onde está, está localizado em um ponto ou uma localização específica. Ele mostra uma posição exata em algumas frases. Em algumas, ele vai dizer para a gente que não é exato. Quer ver? Olha só. Então, o at, fazendo um comparativo, ele está... Eu não sei se ele está dentro, eu não sei se ele está sobre, eu não sei se ele está abaixo. Então, quando eu não sei exatamente, eu vou usar o at. Ou quando eu sei o ponto bem exato. E aí, teacher, eu não me lembro qual é a preposição que eu vou usar. Então, você vai usar at. Quer ver o exemplo? She's waiting at the entrance. Ela está esperando na entrada. Tá, mas onde? Na entrada? Eu sei que é na entrada, mas é à direita? É à esquerda? É já bem para o lado de fora? Ela já deu um passo para dentro? Então, ó, ela está na entrada, mas eu não sei especificamente onde ela está, certo? He's sitting at his desk. Ele está sentado na carteira dele. É claro que a gente não fala carteira. Nesse modo, você já entendeu que ele está sentado na cadeira e apoiado com a mão na carteira, ok? Ele não está sentado em cima da carteira, certo? Então, aí eu tenho um lugar específico. Ele está na carteira, ok? Mas se eu usasse, por exemplo, a preposição in, seria dentro da carteira. E aí não daria certo, né? Até tem aquelas de antigamente, se vocês perguntarem para os pais de vocês ou alguns parentes, eles lembram que tinha uma carteira que levantava a tampa, certo? Mas o aluno não podia entrar ali dentro, é óbvio, não é? Outro. I work at a bank. Eu trabalho em um banco, certo? Mas não disse especificamente em que lugar desse banco ele trabalha. No caixa? Ele trabalha lá fora? Ele, de repente, é o segurança? Ele trabalha para o banco, mas não trabalha lá dentro. Então, eu, ao mesmo tempo que eu sei o lugar específico, eu também não sei. Então, eu vou usar... At, ok? Então, nós temos at the entrance, na entrada, at his desk, na sua carteira, na carteira dele, e at the bank, no banco, ok? Vocês perceberam que 
no caso só do his desk é que não tem a preposição the, certo? Por causa do pronome que não aceita. Mas nas outras, a gente vai sempre trabalhar com the ou então a. Sempre uma preposição, ok? In. Então, an enclosed space. In, tell us, the noun is an enclosed space. Surround or close off on all sides. Basically, when something is inside something. Então, in é quando está em um espaço fechado. In nos diz que o substantivo está em um espaço fechado, cercado ou fechado de todos os lados. Basicamente, quando algo está dentro de algo. Então, esse é mais fácil. Esse é o que a gente costuma usar. Então, olha só. O exemplo dele, então, the ball is in the box. A bola está dentro da caixa. Ó. A gente sabe que ela está dentro, específico dentro da caixa. Mas nós falamos ela está na caixa, certo? Então, juntou a preposição em mais o artigo a. Por isso, na caixa, não em a caixa. A gente já faz isso na língua portuguesa também. Então, dentro, específico. Vamos para as frases de exemplo, então. The ball is in the box. A bola está dentro da caixa, certo? Então, olha lá, especificamente dentro da caixa, ok? Então, in. The TV is... In the living room. A TV está na sala de estar. Lembram da última aula que a gente falou a respeito da mobília? Então, o in é um lugar específico dentro da sala de estar. Mas, teacher, ela não é um local totalmente fechado. Claro que não, não é? Mas é um local fechado em si, porque tem paredes. Então, por isso, in. Ok? Todos os cômodos da casa, você vai poder falar in, quando a pessoa está, ou coisa, ou objeto, está em determinado ponto do cômodo da casa. Ou melhor, do cada cômodo da sua casa. E por último, que também é o em ou no, na, é o on, a surface, que é numa superfície. On, tell us. That the following noun is located on a surface. Use on when one thing is attacked or attacked to or touching something. Então, on é sobre uma superfície, em uma superfície. On nos diz que o seguinte substantivo está localizado em uma superfície. Usamos quando uma coisa toca em alguma coisa. Então, por isso, a famosa frase The book is on the table. O livro está em cima da mesa. Por quê? Quando ele toca a mesa, ele encosta na superfície. Portanto, on. Ok? Então, olha o exemplo. A bola agora, the ball, is on the box. Está sobre a caixa. E você percebe que ela está sobre a caixa encostando a superfície. Certo? The groceries are on the table. As mercadorias estão em cima da mesa. Compraram tudo? Colocaram sobre a mesa. Olha lá. Ó. Então, a gente pode dizer em português que as mercadorias estão na mesa. Entende-se que é sobre ela. On the table. Ok? The toys are on the floor. Os brinquedos estão no chão. Eles tocam o chão. Por isso... On the floor, ok? My purse is on the chair. A minha bolsa está na cadeira ou sobre a cadeira. Está em cima da cadeira, certo? O mesmo equivale para, por exemplo, você falar que o quadro está na parede. Como se fosse o nosso quadro aqui, o quadro verde. Por que, que eu digo que ele está on the wall? Porque o quadro está dessa forma. Se eu virasse, ele não está encostando na superfície? Continua encostando. Por isso, on the wall, na parede. Eu sei que é bem difícil, isso inclusive para os adultos, não só para, os, para as crianças ou adolescentes que aprendem inglês. As preposições são os maiores calos. 
porque existem algumas específicas, outras que a gente precisa praticamente decorar, que são assim, porque elas não têm uma explicação, e outras a gente não sabe, de repente, em que situação usar. Uma situação totalmente diferente. Então, não precisa se preocupar com preposição, ok? Vocês estão aprendendo aos poucos. E aos poucos eu também vou ajudando vocês. Então, não precisa se preocupar com nada disso. Vamos para outros exemplos. Agora eu vou misturar alguns deles, tá? Jane is waiting for you at the bus stop. A Jane está esperando por você no ponto de ônibus. Pense na palavra ponto de ônibus. E agora, é um local específico? Eu, ela não vai estar sobre o ponto de ônibus, que ela não vai esperar em cima do ponto. Então, não posso usar on, certo? Em tese. Ela não está dentro do ponto, a não ser que esse ponto seja fechado. Então, ela estaria in. Como é um ponto aberto, a maioria dos bus stop, das paradas e dos pontos de ônibus, então são abertos, eu sei que ela está lá. Então, at. Claro que para mim, que já treino há muito tempo, é bem mais fácil. Mas não precisa se preocupar, ok? The shop is at the end of the street. A loja fica no final da rua. Então, é um local específico, certo? Lá no final da rua. At the end of the street. When will you arrive at the office? Quando você chegará no escritório? Porque também não... o escritório começa desde lá fora, não é verdade? Desde o prédio, desde o estacionamento. Então, é um local, um local muito grande. Então, não tem um local específico para chegar no escritório. Por isso, o at. Do you work in an office? Você trabalha em um escritório fechado, numa sala fechada? Por isso, o in, certo? Se a pessoa estivesse perguntando em qualquer lugar do escritório, ela perguntaria at. At an office. Porque eu não saberia, eu sei que é o um lugar específico, escritório. Porém, não sei em que cômodo, ok? The author's name is on the cover of the book. O nome do autor está na capa do livro, porque ele está em cima da capa, certo? Foi, foi impresso sobre a capa. Você pode estar com o livro assim, mas se eu virar o nome dele, continua lá, ok? There are no prices on this menu. Não há preços nesse menu. Foi trazido aqui para mim, mas só tem a comida, não tem preço, certo? Está escrito sobre o menu, ok? Sobre o papel. Por isso, on. You are standing on my foot. Você está parado em cima do meu pé, você está pisando no meu pé. On my foot, sobre o meu pé. There was a no smoking sign on the wall. Não havia uma placa de proibido fumar na parede. Então, na parede, on the wall, porque eu já expliquei para vocês que o quadro ou a placa deveria estar sobre a parede, encostando a superfície. Por isso, on, ok? Eu sei que essa aula de preposições ela é mais difícil, mas o seu treinamento lá nas atividades vai fazer você entender. E é claro, o treinamento com o passar do tempo. Não vai ser de uma vez que a gente vai conseguir entender. Vão haver várias situações, vários é, textos, várias atividades para você memorizar. E ainda assim eu vou dizer para você que não vai ser fácil, tá? Porque preposições sempre são um calo para nós, sempre. Esse assunto sempre traz dúvida. Então, a gente vai treinando e treinando e treinando. E aí sim, depois de muito treinamento, vai ficar mais fácil. Então, não precisa se preocupar, ok? Mas não deixe de estudar. É bem necessário. Right? So, our class is over. Nossa aula está terminada. And I have, I hope you have enjoyed. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça, claro, de fazer a sua tarefa. Porque essa, em especial... Vai exigir muito da sua atenção. Ok? Thank you for your attention. Obrigada pela sua atenção. I see you next class. Bye.